Bonjour à tous. Euh, je ne sais pas si la connexion vous permet de, de bien m'entendre. Euh, nous allons donc euh, commencer euh, notre premier webinaire. Euh, je suis Adam Paul Accesian, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie France-Vietnam. Euh, merci euh, à tous euh, de nous avoir rejoints et de participer à, à, à ce premier événement à distance de la CCIFV euh, en ce temps de crise. Euh, très rapidement, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes au CMI, au Centre Médical International. Euh, C'est le, le premier rendez-vous euh, d'une série d'entretiens avec euh, différents experts. Nous tenons à remercier chaleureusement le Centre Médical International. Nous, nous expérimentons donc un nouvel outil à travers Zoom. Euh, S'il donne satisfaction, euh, nous poursuivrons les entretiens et les séminaires, les webinaires à travers cet outil-là. Euh, pour ma part, deux points. Euh, un rappel de ce que c'est que l'écosystème de la Chambre de commerce et d'industrie, nos membres, euh, notre communauté via le Rocham, notre réseau à travers le monde, euh, de nombreux événements. Aujourd'hui, nous adaptons chacun de nos services pour venir en soutien non seulement aux membres, mais à l'ensemble de la communauté d'affaires. Et c'est pour cela que nous adaptons chacun de nos outils. Nous avons lancé un sondage. Il reste jusqu'au 2 avril pour chacune des entreprises pour répondre à ce sondage, un sondage qui nous permettra d'étayer notre démarche auprès des autorités vietnamiennes. Nous, nous avons également un fil d'actualité dédié au Covid, que nous alimentons bien sûr avec de l'information qui provient de, de l'expertise de nos partenaires. Un bulletin d'information pour soutenir les membres de la Chambre de commerce, pour augmenter la visibilité de chacun de vos produits et services. Une offre de formation à distance et ainsi plusieurs webinaires gratuits. Aujourd'hui, nous sommes sur la question sanitaire. Nous aurons des, des webinaires qui porteront sur le juridique, le macro, les ressources humaines, en fonction de vos besoins, et je souligne également en fonction des expertises de chacun de nos partenaires. Euh, toutes les expertises sont donc euh, les bienvenues. Euh, veuillez nous contacter, euh, prendre attache avec la Chambre pour que l'on puisse proposer votre expertise euh, à l'ensemble de la communauté sur ce format webinaire gratuit. Euh, je souhaite donner la parole euh, à monsieur, au docteur Lagu. Euh, médecin manager du, du CMI, qui aujourd'hui nous éclairera euh, sur les points et sur vos interrogations. Je souligne que nous sommes sur un format court euh, de 60 minutes. Je vous invite donc euh, sur le chat, euh, questions-réponses, à poser vos questions euh, à la fin euh, de la présentation euh, du docteur Lagu. Nous sélectionnerons un certain nombre euh, de, de, de questions. Euh, pour, pour, pour vous proposer les réponses adéquates. Voilà. Merci docteur, je vous laisse la parole pour cette nouvel entretien COVID-19. Je vous remercie. Bonjour à tous. C'est la première fois que je fais une présentation de façon interposée. comme ça. J'ai l'habitude de voir les personnes à qui je parle. Là, je ne sais pas exactement combien vous êtes. On m'a dit que vous étiez à peu près une trentaine. Donc, nous allons parler aujourd'hui euh, donc, du virus responsable du de la maladie coronavirus 19, euh, qui n'est pas la première fois qu'on voit ce virus émerger. Et vous allez le voir si j'arrive. C'est voilà comme ça. Hop. Donc, ce coronavirus, qu'est-ce qu'il donne Vous savez tous que c'est une maladie infectieuse émergente. Causé, causé par une souche particulière de coronavirus qui eux-mêmes sont connus depuis quasiment 20 ans au moins. Nous savons qu'elle a une transmission intermédiaire, ça c'est évident. Nous pensons qu'elle a eu un réservoir animal, très certainement. Lors de l'épisode du SARS, on avait évoqué la possibilité d'un réservoir des civettes. Euh, c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres animaux qui soient porteurs de ce virus et qui le transmettent à l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle une anthropozoonose, donc il se transmet entre les animaux et les humains, et ensuite les humains entre eux. Donc, vous connaissez tous les symptômes. Alors, attention concernant les symptômes. Là, vous voyez une triade classique, mais c'est loin d'être exhaustif et ça peut être réducteur et finalement trompeur. Donc, souvent, très fréquemment, la fièvre est présente, 
il y a un syndrome grippal du type asthénie, c'est-à-dire la fatigue, et c'est très fréquent que la toux et des difficultés arrivent dans un, juste après les tout, tout, tout premiers symptômes. Il y a d'autres éléments qui sont importants, qui ne sont pas dans cette diapositive, mais qui ont été relevés assez souvent par les ORL en France, c'est le symptôme qu'on appelle une anosmie. Euh, il semblerait même que les ORL disent que c'est un signe qu'on appelle pathognomonique. Qu'est-ce qu'un signe pathognomonique C'est que quand on a ce symptôme, euh, c'est suffisant pour évoquer très sérieusement la maladie. Euh, Qu'est-ce que l'anosmie L'anosmie, c'est la perte de l'odorat et donc la perte du goût, puisqu'on a besoin de l'odorat pour euh, ressentir euh, les aliments, le goût des aliments. Donc, attention, cette triade, ou je dirais même ce quatuor, ne sont pas obligatoires pour dire que nous avons un coronavirus. Il peut y avoir des symptômes beaucoup plus légers, euh, type juste une rhinopharyngite, une angine, ou même euh, un peu de fatigue avec des maux de tête pendant 2-3 jours, et c'est tout. Donc, durant cette période-là, et même après, on est contagieux. Donc, il faut toujours faire attention. Le moindre symptôme, sans céder à la panique, bien entendu, mais le moindre symptôme doit nous faire penser à la possibilité d'avoir un coronavirus. Donc, et bien entendu, les formes les plus sévères sont les pneumonies graves qui nécessitent une hospitalisation en soins intensifs avec un appareillage et une machine pour aider à respirer. Les modes de transmission. Donc, je pense que vous en avez entendu parler, et reparler et re-reparler régulièrement. Donc, principalement, on, a, on avait, on, je ne sais pas si on avait l'habitude, mais on a souvent entendu dire à transmission interhumaine de façon directe par les voies respiratoires, c'est pour ça que nous portons tous des masques, par des grosses gouttelettes. Ce ne sont pas les, les particules les plus fines. Les plus fines peuvent aller jusqu'à peu près 10 mètres de distance par rapport à la personne qui émet euh, ces gouttelettes. Les gouttelettes un peu plus grosses vont retomber euh, de façon un peu plus près par rapport à l'émetteur, du style 1 mètre, 2 mètres. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire là maintenant, récemment, qu'il vaut mieux être au minimum à 1 mètre de distance, voire même plutôt 2 mètres. Parce que on, les, droplets, les gouttelettes, les droplets en anglais, les gouttelettes sont émises en toussant, en éternuant, mais aussi en parlant. Le fait de parler, parfois, en postillonne. Donc, les postillons, ce sont des grosses gouttelettes. Dans ces gouttelettes, le virus est là, et donc, il y a une possibilité de contagion. Et, justement, à cause de ces gouttelettes, euh, elles peuvent être reposées, re, se reposer sur des surfaces comme des tables, des portes, parfois des poignées. Si le, la personne contaminée euh, a le virus à la surface de, de ses mains, le fait d'ouvrir la porte, c'est aussi un moyen de transmission. Donc, une personne non infectée va toucher ces surfaces-là. Le problème, c'est que comme ce virus étant invisible à l'œil nu, on ne sait pas si ce qu'on touche est potentiellement contaminé ou pas. Donc, euh, si on n'y prend pas garde et qu'on se gratte la bouche, le nez, l'œil, quoi que ce soit, les muqueuses, de façon générale, le virus va utiliser ces cellules muqueuses pour euh, entrer dans notre organisme, se développer durant une période d'incubation que vous connaissez tous, en moyenne entre 5 et 7 jours, jusqu'à 14 jours, exceptionnellement jusqu'à 28 jours probablement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle de 14 N après avoir eu une suspicion de contact avec une personne infectée. Donc, la pandémie en chiffres. Euh, au jour d'aujourd'hui, d'hier soir, d'hier soir, d'hier soir, donc le nombre de Covid-19 dans le monde entier dépasse les 700 000, 721 817 exactement, personnes infectées. Au Vietnam, à la journée d'hier soir, on en est à 194 cas confirmés. Les nombres de décès dans le monde, nous sommes à 33 968. Au Vietnam, pas encore de décès déclarés. Et le nombre de personnes guéries est estimé à 151 204 personnes. Ce qui veut dire que comme la, le gros de l'épidémie, en tout cas pour le monde en dehors de la Chine, parce que la Chine s'est arrivée avant, mais pour le gros de l'épidémie dans le monde, c'est arrivé ces dernières semaines. Et comme la maladie s'exprime sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, euh, le nombre de personnes guéries ne peut pas être très, très, très élevé. Donc, les mesures préventives, c'est ça qui est important. 
pour nous, tout en chacun, euh, au jour le jour. Donc, il faut forcément se laver les mains très fréquemment parce que c'est le moyen indirect euh, de base de contamination. Alors, vous avez certainement entendu parler, tout le monde parle des désinfectants, euh, de solutions hydroalcooliques, euh, de savon ou de savon antiseptique, etc. Euh, il semblerait que les hôpitaux en France aient du mal à se fournir en savon hydroalcoolique. Ce n'est probablement pas le plus important. On a des savons, des savons plus classiques. Dans les hôpitaux, je pense qu'on a suffisamment de, la, de lavabo pour utiliser les savons avec de l'eau et se laver les mains de façon aussi régulière et peut-être même encore plus efficacement qu'avec une solution hydroalcoolique. Donc, euh, pour moi, le problème des solutions hydroalcooliques à n'avoir ou ne pas en avoir, c'est ce un faux problème. Si on a du savon, et ça tout le monde en a, c'est suffisamment répandu, ça suffit. Euh, donc, j'en ai parlé dans les diapositives précédentes, maintenir une distance sociale d'au moins deux mètres, parce que le virus est dans les grosses gouttelettes et les gouttelettes ne vont pas très 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 loin. Euh, quand on tousse, euh, il faut euh, tousser dans le pli du coude, refermer ou éternuer. Quand on parle, c'est mieux de porter, là je, il n'est pas sur ces diapositives, mais porter euh, le masque. Si quelqu'un a des symptômes, c'est sûr qu'il faut qu'il porte un masque. Les meilleurs masques, ce sont les FFP2, mais le problème, c'est qu'au Vietnam, c'est difficile de s'en procurer. Là, vous voyez, j'ai un masque chirurgical. Le problème des masques, c'est qu'il faut bien les utiliser. Et il ne faut pas les utiliser trop longtemps. C'est-à-dire, la durée de vie protectrice d'un masque est de 2 à 3 heures. Au-delà, l'humidification de notre respiration va rendre euh, le tissu euh, beaucoup moins hermétique au virus. Et donc, les virus qui, se, qui pourraient éventuellement se stocker euh, à l'extérieur, sur la surface externe, euh, risquent de traverser et donc d'être directement en contact avec les lèvres ou le nez. Donc, c'est toujours important euh, quand on porte un masque de ne pas le porter trop longtemps. Et c'est un, une, une illusion de croire qu'on est protégé avec le masque si on l'a porté pendant 8 heures. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Cependant, ce masque-là, il protège de quoi Il protège des gouttelettes qui risquent d'arriver sur notre visage. Donc ça, si tout le monde porte un masque, euh, le risque de gouttelettes est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. Euh, bien entendu, alors éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, c'est difficile d'arrêter totalement de se, de se toucher le visage. Tout le monde se touche le visage. Ce qui est important, c'est de se laver les mains avant chaque fois où on, veut, où on a besoin de se toucher les visages. C'est ça le plus important. Donc, ensuite, donc, assurez-vous que les personnes qui vous entourent suivent une bonne hygiène respiratoire, c'est-à-dire ce, ce que je viens de répéter. Si une personne a de la fièvre ou des difficultés respiratoires ou même n'importe quel symptôme, ce que j'ai évoqué au début, il faut appeler donc, les hotlines soit dans les hôpitaux, soit les hotlines mises à disposition par le gouvernement vietnamien, leur demander conseil. Alors, le problème, c'est que les autorités vietnamiennes ont du mal à ne parlent pas français. Certaines unités ont du mal à parler bien anglais. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler des hôpitaux internationaux comme le CMI, l'hôpital franco-vietnamien, Vinmec, etc. Eux ont la possibilité d'initier les procédures de test parce que c'est ça qui est important. Quand on a des symptômes, on ne sait pas si on est porteur du virus. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'on l'a, le virus Est-ce que ces symptômes sont causés par le virus ou pas Et pour le seul moyen de le savoir, c'est de faire le test. Donc c'est un test, vous avez certainement entendu parler, c'est un écouvillon dans le nez et c'est une méthode par PCR. Alors le virus, comme c'est un virus à ARN, donc vous avez sûrement des notions de biologie, les cellules... Dans les noyaux des cellules, il y a de l'ADN qui est répliqué, dupliqué et ensuite répliqué, transformé en ARN afin de fabriquer des protéines. Ce virus est un ARN. Or, les techniques de multiplication euh, génétique, de, de génétique, de biologie moléculaire, doivent nécessairement passer par un retour sur l'ADN qui est plus stable que l'ARN. La, Donc, c'est ce qu'on appelle une reverse transcriptase PCR et je dirais même RT-RT-PCR, c'est-à-dire Real-Time Reverse Transcriptors PCR. 
real time, c'est-à-dire ce test est supposé donner des, des résultats au bout de 2-3 heures. Jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, le Vietnam avait une RT-PCR, mais pas vraiment real time. Il donnait des résultats au bout de 2, 3 ou 4 jours. Euh, là, euh, il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'hôpitaux qui ont à disposition ces tests-là. Euh, donc, et probablement des hôpitaux internationaux dans les jours qui viennent. Euh, ça, ça reste à confirmer. Hein. Euh, donc, si vous avez des symptômes ou si vous êtes en contact avec quelqu'un qui avait des symptômes, donc vous n'êtes pas sûr s'il est porteur du coronavirus ou pas, n'hésitez pas à appeler ces hotlines pour demander des conseils. Euh, n'hésitez pas à aller dans les hôpitaux pour consulter et initier le test, surtout si vous avez des symptômes. Euh, ça, sera, ça permettra de lever le doute et de permettre euh, une enquête euh, pour voir euh, les différents contacts. Et ça, on va en parler plus tard, les différents contacts et les mesures à faire. Euh, bien entendu, Là, les mesures préventives, j'ai parlé des mesures préventives en général, mais c'est également applicable à la maison et au travail. Donc, au travail, toujours faire attention, les surfaces et les objets, donc que ce soit les bureaux, les tables, les portes, les poignets, les téléphones, les claviers, les souris, tous ces objets doivent être nettoyés régulièrement, très, très, très régulièrement. Et si vous les avez touchés et que vous n'êtes pas sûr s'ils sont protégés, contaminés potentiellement ou pas, mais lavez-vous les mains après, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Euh, donc toujours, cette, toujours suivre cette bonne hygiène respiratoire euh, donc faire attention lorsque vous toussez lorsque vous éternuez ou même lorsque vous parlez attention, ne parlez peut-être pas directement en face d'une personne ou tenez-vous à une certaine distance pour éviter euh, la projection de postillons euh, de manière inopinée euh, donc J'en ai parlé avant, assurez-vous qu'il y ait des solutions hydroalcooliques, mais pas que, ça peut tout à fait être des savons avec proches dans le lavabo, il n'y faut en avoir suffisamment. Les mouchoirs doivent être des mouchoirs en papier jetable à usage unique, et ces mouchoirs, dès qu'ils ont été utilisés, doivent être mis dans des poubelles fermées, c'est important. Donc toujours dans le but de diminuer ce risque de transmission. Euh... Donc, si dans l'entreprise... Euh, vous avez certainement des personnes, euh, vous êtes tous dans des entreprises plus ou moins grandes, mais vous avez sûrement euh, des personnes qui ont des maladies chroniques, comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires chroniques, euh, un certain âge, un peu plus de 60 ans, euh, ou des personnes immunodéprimées. Alors, immunodéprimées, ce n'est pas forcément des séropositifs, euh, euh, ça peut tout aussi être des patients qui ont une maladie auto-immune et qui sont sous traitement immunosuppresseur, comme le méthotrexate, des corticoïdes au long cours, ce genre de traitement. Et très certainement, les femmes enceintes. Pourquoi je mets les femmes enceintes ici alors qu'on n'en parle pas beaucoup dans les autres textes Parce qu'on sait de façon générale que les femmes enceintes, leur immunité va baisser. Elles ont une forme d'immunotolérance. Pourquoi Parce que le fœtus est encore étranger. Euh, et donc il faut que le système immunitaire de la mère accepte ce fœtus. à cause de ça il arrive que les femmes enceintes développent par exemple un zona et ça c'est assez spécifique euh, d'un signe indirect d'une baisse de l'immunité globale euh, donc toutes ces personnes là à risque pas à risque de contamination puisque tout le monde est à risque de, de contamination à risque de complications, devraient éviter à tout prix le moindre contact. Et donc, favoriser le télétravail à domicile, euh, qu'il diminue euh, au maximum les sorties, euh, ou de demander à des voisins de faire des courses pour eux, par exemple. Euh, et donc, ça, c'est vraiment très important que vous puissiez donner ces conseils-là à, à tous ces employés-là. Euh, il y a un autre euh, élément aussi que je n'ai pas écrit dans ce, dans ce poster, dans ce slide, c'est euh, les patients atteints de cancer. Un cancer, quel qu'il soit, peut diminuer euh, l'immunité de façon générale et certains traitements euh, de cancer touchent l'immunité. Il, il y a des immunothérapies et donc faire attention, ces personnes-là sont plus fragiles et donc risquent d'avoir des complications. Ensuite, donc, lorsque vous organisez des réunions, avant les réunions, ben, il faut bien la préparer. 
Euh, donc, pré bien préparer la téléconférence comme ce qu'on vient de faire euh, là. Euh, le, le gouvernement vient de rédiger une circulaire euh, hier qui demande à ne pas dépasser des groupes de 10 personnes dans une même pièce pour des réunions. Prévoir des mouchoirs, des poubelles euh, qu que l'on peut fermer, des solutions hydroalcooliques ou des savons si vous avez des, la des lavabos disponibles. Assurez-vous à ce que euh, vous avez les numéros de téléphone portable, les emails de, tout, de tous les participants, parce que si l'une des personnes euh, physiquement présentes, hein, je veux dire, euh, serait amenée à faire un test dans les jours euh, suivants pour une raison X ou Y et qui devient positif, mais vous, vous deviendrez des F1. Ça, je vais en parler dans les diapositives après, pour les différents F. Voilà. Et donc, si quelqu'un est positif, bien entendu, vous allez aider les autorités vietnamiennes à faire l'enquête et remonter donc les différents F2, F1, F2, F3, F4, etc. Pendant la réunion, bien entendu, vous touchez. Donc, tous les conseils que j'ai donnés dès le début sont applicables. Se mettre au moins à un mètre de distance, au mieux à deux mètres de distance. Porter le masque pour éviter justement les postillons. Et ensuite, après les réunions, la réunion, ouvrir les fenêtres pour euh, aérer autant que possible l'espace et faire nettoyer l'espace de réunion par les personnels de nettoyage. Ça, c'est très important aussi. Euh, vous avez entendu parler que le virus vivait de 1 à 8 jours euh, sur les surfaces inertes, inertes. Et ça, ça dépend des surfaces. Au Vietnam, quand il fait un peu plus chaud, il vit certainement moins longtemps quelques heures à 12 heures peut-être un jour, mais ça, euh, on ne peut pas avoir de microscope euh, suffisamment puissant pour vérifier chaque salle et chaque surface. Donc, euh, c'est important de bien nettoyer euh, les, euh, les surfaces qui ont été touchées. Donc, conserver les noms ensuite et les coordonnées de, de tous les participants pendant au moins un mois, voire même plus. De toute façon, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on les, qu les fasse facilement. Donc, c'est très important parce qu'une personne peut devenir positive bien plus tard, dans deux semaines, et devoir faire l'enquête bien après. Donc, les procédures. Donc, si vous, si vous avez des symptômes ou si vous avez été en contact avec une personne infectée, c'est important de vous isoler vous-même et appeler. Donc, ces deux numéros, ce sont les numéros du CDC, du CDC vietnamien afin de vous signaler. Le problème, c'est que le CDC, je crois qu'il ne parle pas vraiment bien anglais. Donc, et donc, il risque d'avoir des confusions, des malentendus. Donc, plutôt qu'il y ait des malentendus, si vous n'êtes pas sûr, ben, soit vous avez une personne qui peut parler vietnamien et qui peut expliquer la situation, donc l'affaire sera beaucoup plus facile, soit ben, vous n'avez pas, pas ce genre de personne à disposition, et donc, ben, appelez les hôpitaux accrédités par le gouvernement vietnamien capables de recevoir les personnes suspectes ou probables de coronavirus. Ensuite, donc, suivre les procédures énoncées par les online à condition d'avoir un, un traducteur si c'est si le CDC et soyez prêts à effectuer les tests. N'ayez pas peur de le faire, c'est important parce qu'en faisant ce test-là, vous vous protégez vous-même parce que ça permet d'avoir une prise en charge plus rapide si besoin, si les symptômes sont des, se dégradent rapidement, ça peut arriver, et de protéger aussi votre entourage, euh, votre famille, euh, vos amis, vos, euh, vos, euh, vos collègues de travail, etc., etc., et la communauté de façon générale. Lorsque un test est réalisé, euh, il va probablement y avoir plusieurs cas de figure, c'est possible que le CDC décide de, que vous restiez à la maison le temps d'avoir les résultats. C'est possible. C'est déjà arrivé. C'est possible qu'il vous demande d'aller dans un centre d'isolement. À Kuchi, il y en a un. Mais près de l'aéroport, je pense qu'il y a de plus en plus de bâtiments qui vont être réquisitionnés, mis à disposition pour ce genre d'isolement. Et euh, ou euh, dans les hôpitaux internationaux. Mais le problème, c'est que si tout le monde va dans les hôpitaux internationaux, ils vont être au bout d'un moment débordés. Donc, voilà. Donc, suivez, essayez de suivre les consignes. Euh, le gouvernement vietnamien n'est pas là pour vous punir, n'est pas là pour vous épier ou quoi que ce soit. Là, on essaie tous de lutter à notre niveau, euh, tout un chacun, contre le coronavirus. Et ça, c'est très important. Si vous avez euh, des doutes, vous pouvez toujours 
consulter le site internet du consulat de France. Ils mettent à jour régulièrement les informations qu'ils ont pu glaner du gouvernement et donc de la communauté française ou internationale. Regardez aussi le site officiel de l'OMS. Donc, il y a différents sites officiels dans lesquels vous, en lesquels vous pouvez avoir confiance. Et faites attention, mais ça, je, vais, je pense qu'on y reviendra dans les questions et les réponses. Faites attention aux fausses informations. Ça, c'est très, très, très important aussi. Mais avant ça, parlons des F. Donc, un F0, c'est une personne qui a été confirmée positive au COVID-19. Donc, en conséquence, les F1 sont les, tous les contacts directs avec cette personne F0. Les F2 sont tous les contacts directs avec les F1 et ainsi de suite jusqu'à F4 et même jusqu'à F5. Donc, en fonction de chaque F, il y a des directives particulières à suivre si on veut vraiment mettre un cours à cette épidémie qui augmente progressivement au Vietnam, mais qui augmente sûrement et qui continue d'augmenter. Le problème, c'est qu'au Vietnam, jusqu'à présent, les tests étaient trop rares. Il y avait beaucoup de patients qui avaient des symptômes cliniquement compatibles avec un coronavirus qui n'ont pas été testés, même, euh, même en ayant demandé. Mais le problème, c'est que jusqu'à très récemment, les critères d'éligibilité aux tests étaient très, très, très restrictifs. Donc, ils s'élargissent de plus en plus par étapes. Euh, là, maintenant, en allant dans un hôpital accrédité, si vous avez des symptômes cliniques, il y a quand même beaucoup plus de chances de pouvoir faire le test et d'avoir les résultats dans les deux, trois jours grand maximum. Mais en attendant d'avoir ces résultats, si vous êtes dans l'hôpital, vous serez isolé, vous serez confiné, vous ne pourrez pas retourner à la maison. Donc, en tout cas, pas, en a, pas avant d'avoir un résultat négatif. Si le résultat est négatif, il n'y a pas de problème, vous pourrez retourner à la maison. S'il est positif, il y a toute la cascade des F1, F2, F3 qui se met en place. Donc ça, vous pourrez le regarder plus en détail plus tard. Un autre point important pour lequel il faut parler, c'est l'anxiété et les états dépressifs associés à cette situation-là, qui, situation, qui est une situation particulière et totalement inhabituelle. Toute personne contaminée ou non va être affecté à un degré plus ou moins important psychologiquement. Certaines personnes, et on est tous inégaux face à ce genre de, de stress psychologique, euh, certaines personnes vont résister et vont relativiser les choses. D'autres personnes, plus hypochondriaques, facilement anxieux, euh, risquent euh, justement de, le, de se laisser emballer par leur anxiété, leur angoisse. Donc, c'est important que vous soyez informé. C'est important de regarder sur Internet les informations. Le problème, c'est que sur Internet, il y a beaucoup d'informations contradictoires et qui peuvent être anxiogènes, c'est-à-dire générer une anxiété. Donc, c'est primordial de vérifier les sources d'informations fiables. Donc, j'en ai parlé juste avant. Méfiez-vous des nouvelles sensationnalistes qui vous promettent un avenir brillant, un traitement miraculeux. Ces traitements-là sont encore à l'étude. Il n'y a pas de confirmation. Ça, on va certainement en parler dans les questions et réponses. Donc, je le laisse pour après. Et on va se concentrer sur les états anxieux. Donc, le problème, c'est que parfois, avoir trop d'informations ou passer trop de temps à chercher ces informations risque de générer un état d'anxiété. Donc, c'est bien de chercher. C'est important de savoir parce que si on ne sait pas, si on est dans le doute, on devient anxieux. Mais si on cherche trop, ça peut créer de la confusion et cette confusion aussi peut générer l'anxiété. Donc, attention à limiter votre temps de recherche et ne cherchez pas tout et n'importe quoi ou en tout cas pas n'importe comment. Donc, toujours important de vérifier les sources et les sources des personnes qui disent des choses importantes. Euh, il faut prendre soin de soi. Donc là, vous savez qu'en France, tout le monde est confiné depuis à peu près deux semaines, pour au moins deux semaines de plus, si ce n'est plus. Là, au Vietnam, nous ne sommes pas encore tous confinés, mais c'est possible que ça arrive. Donc, demeurez attentif aux émotions que vous pouvez ressentir, aux réactions que vous pouvez avoir sans le remarquer. 
donnez-vous la permission d'exprimer de, toutes ces émotions et essayer d'expliquer ces réactions. Euh, je ne pense pas qu'une personne vous en veuille, surtout en ce moment, euh, d'avoir perdu le contrôle de vous-même à un moment. Et euh, je pense qu'on peut tous comprendre que ben, mais, voilà, tout le monde est dans une situation euh, hors du commun. Donc, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à parler, parce que la parole, c'est la première étape pour justement diminuer cette anxiété. Euh, N'hésitez pas à avoir une activité physique. Alors attention, l'activité physique, oui, mais pas trop intense. Euh, attention à ce que cette activité physique euh, soit, euh, la pratique de cette activité physique soit compatible avec les règles d'hygiène de prévention. Euh, ne prenez pas de risques inutiles sous prétexte de vouloir se défouler, euh, euh, prendre votre moto et conduire euh, à vitesse maximum. Euh, ne vous surexposez pas à des risques d'accident. Euh, ce n'est pas le moment, je dirais même, ce n'est jamais le moment. Euh, conserver ou adopter une alimentation variée, manger à horaire régulier, ayez une bonne hydratation. Alors, ne vous surhydratez pas, parce que la déshydratation, ce n'est pas bien pour l'organisme, mais la surhydratation n'est pas bien non plus. Donc, hydratez-vous, mais de façon euh, raisonnable. Gardez, essayez de garder au maximum un nombre d'heures de sommeil suffisantes pour pouvoir justement récupérer physiquement. Puisque si votre corps est à bout physiquement, en général, l'esprit suit ce que le corps subit. Donc, c'est important d'être à l'écoute et de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Euh, N'hésitez pas à avoir des petits plaisirs. Alors, bien entendu, ces petits plaisirs, toujours dans les limites compatibles avec les, ré les règles de prévention. Vous pouvez écouter de la musique, lire, méditer, pratiquer la relaxation, euh, faire des projets personnels ou réfléchir à des projets personnels euh, pour lesquels vous n'aviez pas eu le temps parce que vous deviez travailler à fond dans votre entreprise. Il euh, y, y a beaucoup de choses à faire. Il y, euh, y a beaucoup de questionnements et de recul qu'on peut prendre sur soi-même pour se dire quelles sont finalement les choses essentielles. Et puis, vous remarquerez très certainement qu'on peut vivre avec moins de moyens qu'on avait l'habitude d'utiliser, surtout quand on est confiné. Euh, ensuite, n'hésitez pas à vous poser des limites, c'est-à-dire si euh, au travail ou ailleurs, hein, euh, vous considérez qu'on vous demande une tâche qui est déraisonnable, ou qui n'est pas essentiel, n'hésitez ben, pas à, à le dire, ou à ne pas forcément euh, le faire, ou en tout cas, expliquer pourquoi euh, vous ne voulez pas la faire. Apprenez aussi, mais ça, euh, souvent, les, les chefs d'entreprise euh, le font, apprenez à déléguer et accepter l'aide des autres, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Une seule personne ne peut pas gérer tous les risques. Euh, et donc, c'est important de s'unir tous entre nous, de s'écouter, de se poser des questions, d'essayer d'y répondre. Donc, en conclusion, lavez-vous les mains le plus souvent possible. Dès que vous avez touché une surface, je dirais presque inconnue, n'hésitez pas à vous relever les mains avant de vous toucher le visage. Quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à mettre tous les objets, clés, portefeuille, tous les objets qui ont été en contact avec l'extérieur, les billets qui sont dans le portefeuille, bien entendu, quand vous avez fait des courses, dans une zone que vous considérez comme contaminée. Donc, même si ce n'est pas vrai, même si elle n'est pas contaminée, considérez-la comme une zone « sale », entre guillemets, et vous n'y touchez pas et vous les reprenez que quand vous sortez. N'hésitez pas à enlever vos habits dès que vous rentrez, à les mettre au lavage et à prendre une douche pour s'assurer de bien nettoyer l'ensemble de votre corps. Surtout si vous avez des personnes qui restent à la maison, qui peuvent être plus ou moins fragiles. Moi, je pense par exemple à, à, à des enfants euh, ou des personnes plus âgées. Gardez une distance suffisante entre les personnes, surtout si ces personnes ne portent pas forcément de masque. Dans la rue, vous ne pouvez pas demander à un inconnu de porter un masque. Donc, essayez de respecter une distance euh, raisonnable entre 1 et 2 mètres mieux. Surtout si cette personne parle fort. Pas oublié, elle n'est pas obligée de tousser ou éternuer. Ensuite, donc, évitez de se toucher le visage sans s'être lavé les mains. Ça, j'en ai parlé, reparlé, reparlé je ne le redirai jamais assez. Euh, couvrez votre bouche et votre nez euh, 
lorsque vous toussez ou vous éternuez, ou utilisez un mouchoir jetable que vous déposez dans, la, dans une poubelle fermable. Et suivez les procédures des autorités vietnamiennes. Et pour cela, le consulat de France euh, met à jour sa page. Voilà, donc euh, j'espère que j'ai été euh, suffisamment rapide et concis. Donc si on n'a pas le temps euh, de répondre, si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, n'ayez crainte, on pourra toujours remettre ça à un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard, pas forcément aujourd'hui, puisque je suis relativement limité en temps. Mais dans les jours qui viennent, on peut tout à fait imaginer remettre ça de façon, de façon régulière si vous avez besoin. Donc, je suis à l'écoute. Pardon, je ne vois pas la suite. Ah, voilà. Donc là, on a trois questions. Alors, et on a aussi des questions dans le chat. Ouais. Donc, je vais commencer par la première question. Que pensez-vous du traitement à la chloroquine proposé par le professeur Raoul Alors ça, c'est une question qui est posée, reposée, etc. Alors, ce n'est pas la chloroquine exactement. La molécule, c'est l'hydroxychloroquine combinée avec le zitromax ou la zitromycine, qui est un antibiotique. Donc, il a fait des études. Je n'ai lu deux de lui, des récentes. Euh, alors, je ne parle pas de, de la personne, je ne juge pas l'homme. Euh, C'est un médecin, comme n'importe quel médecin, il est professeur aussi. Il est, euh, il est réputé dans son domaine, en infectiologie. Donc, je ne remets pas du tout en cause euh, ses compétences. Je parle juste de, des études cliniques que j'ai pu lire. Et ces études cliniques, j'ai vu qu'elles manquent de rigueur. Elles ont, euh, ce sont des études, euh, des études cas témoins sur la première étude, il était de 20, 20 personnes atteintes et donc qui ont bénéficié du traitement, et une quinzaine de personnes qui étaient des témoins, c'est-à-dire contaminées, mais qui n'ont pas eu le traitement. Le problème, c'est que cette rigueur manque, euh, manque de sérieux. Euh, elle est relativement légère, il n'y a pas eu de randomisation, c'est-à-dire il n'y a pas eu de hasard. Le problème, c'est que quand on fait une étude scientifique, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de biais. Qu'est-ce qu'un biais c'est une situation qui fait que ben, les résultats qu'on va euh, voir ne sont plus fiables. Et le problème, c'est que justement, dans ce problème-là en particulier, c'est important de faire des études de bonne qualité avant de dire « oui, la chloroquine est efficace ». Là, les études que j'ai vues, si je regarde juste les résultats, on on a tendance à dire « oui, effectivement, c'est un traitement efficace ». Le problème, c'est que quand on regarde plus en profondeur la méthodologie qui a été pratiquée pour la réalisation de cette étude, on voit clairement qu'il y a beaucoup de biais et des défauts euh, d'application de, de cette étude-là. Là, sur 20 patients, euh, il avait euh, enlevé un patient euh, qui, avait eu, qui avait bénéficié du traitement et qui est décédé. Pourquoi On ne sait pas. Or, là, sur une étude avec un échantillon si bas, si petit, c'est très, très, très important. On ne peut pas euh, l'enlever. Donc, ça change énormément les résultats. Donc, on passe d'un résultat où, oui, effectivement, c'est efficace, à un résultat, mais non, ce n'était pas, euh, peut-être pas si efficace que ça. Donc, l'hydroxychloroquine fait l'objet parmi d'autres molécules. Il y a des antirétroviraux, il y a d'autres euh, antiviraux donc il y a des antiviraux, des antirétroviraux du VIH spécifiques, mais il y a aussi d'autres antiviraux qui ne concernent pas le VIH, qui sont également à l'étude. Donc oui, l'hydroxychloroquine est efficace in vitro sur le virus. Oui, elle empêche la réplication du virus. Mais ce qui est important, ce n'est pas la réplication du virus, ce qui est important, est-ce qu'elle est qu diminue la mortalité ou pas Est-ce qu'elle diminue la durée de la maladie ou pas C'est ça qui est important. Donc, les, les résultats entre des études in vitro et des études, des études in vivo, suivi des patients, ce ne sont pas superposables. Donc, oui, c'est nécessaire d'avoir fait des études in vitro pour se dire, ah, ben, effectivement, cette molécule vaut le coup d'être étudiée plus en profondeur. Mais voilà, donc là, il y a des études européennes qui sont en cours avec toutes ces molécules. L'hydroxychloroquine a, a été ajoutée. Donc, attendons ces résultats. Parce que le problème, c'est que en voulant donner des résultats un peu trop précipités, on risque de donner des fausses, des fausses 
euh, des fausses informations, des illusions d'un de, traitement soi-disant efficace alors qu'il ne l'est pas forcément. Et ça risque de freiner l'utilisation des médicaments qui, eux, pourraient avoir une efficacité. Donc là, jusqu'à présent, euh, on n'a pas encore de résultats définitifs d'études. On n'a pas non plus de, de vaccins. Mais il y a beaucoup de laboratoires qui font euh, leurs recherches et qui essaient de mettre au point tout ça. Euh, donc, bonjour, comment, deuxième question. Bonjour, comment bien s'informer sur le Covid-19 Donc, je l'ai dit durant la présentation, euh, il y a des sites officiels. Euh, il y a sur Internet, sur YouTube notamment, beaucoup de YouTubers qui, dit, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas forcément ou qui utilisent des sources qui n'ont pas été vérifiées. Attention, attention aux fake, attention aux fausses informations. Donc, les informations données officiellement par l'OMS, par euh, le gouvernement vietnamien concernant euh, la maladie elle-même, hein, euh, celles-là, on est sûr qu'elles ont été vérifiées et qu'elles sont fiables. Donc, attention aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont fausses systématiquement, mais euh, comme elles n'ont pas forcément toutes été vérifiées, euh, moi, je pourrais dire demain, ah ben voilà, euh, de, demain, il va neiger au Vietnam, vous voyez donc, euh, il y a des informations qu'on ne peut pas vérifier facilement. Donc, toujours faire attention à ce genre de propos. Euh, bonjour, docteur. Troisième question. Combien de temps la pandémie peut-elle encore durer Ça, c'est une question piège. Euh, aussi, la situation semble s'améliorer en Chine. Une seconde vague de Covid peut-elle toucher la Chine dans les semaines à venir Alors, je vais peut-être euh, commencer par répondre par la dernière question. Euh, oui, bien sûr. Euh, la Chine peut être atteinte d'une deuxième vague de coronavirus, tout à fait possible, puisque toute la population n'a pas été atteinte. Donc, euh, le reste de la population peut très bien être une cible. Et peut-être aussi, euh, j'en ai parlé euh, très succinctement au tout début de l'exposé, euh, le coronavirus, c'est un virus qui est connu, qui était une maladie émergente en 2002-2003 avec le SRAS, euh, qui était réémergente avec le MERS en 2012 au Moyen-Orient, et qui est réémergente maintenant euh, en Chine et dans le monde en entier. Alors, bien entendu, on parle de virus de la même famille, mais des souches ayant des souches différentes. Mais c'est tout à fait possible que ce virus puisse muter et donner une souche totalement différente à laquelle nous ne serons pas protégés. C'est tout à fait possible. Donc, ensuite... Euh, une question dans le chat. Donc, je finis ça là. Ah, okay. euh, donc, combien de temps euh, la pandémie peut-elle durer Alors, la pandémie dure, durer dans le monde entier ou dans un pays en, en particulier Si c'est dans un pays, euh, si les pays sont tous cloisonnés, eh bien, ça sera au cas par cas, en fonction, euh, comme disait, euh, c'était Bourville, je crois, hein, euh, combien de temps met le flux du canon euh, à refroidir <rire> après, avoir, après avoir tiré un certain temps. <rire> Donc, vraisemblablement, ça va durer très certainement dans les mois qui viennent. En France, il semblerait qu'il y ait un petit infléchissement de la vitesse de nouveaux cas quotidiens. Donc, ça, c'est un bon signe, mais ça, c'est juste sur une ou deux journées. Euh, c'est tout à fait possible que la courbe s'infléchisse euh, vraiment dans les deux, trois, quatre semaines qui viennent en France. Dans le monde, je ne peux pas dire, puisque regardez, aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'ils prennent toutes les meilleures décisions, qu'ils confinent suffisamment. Il y a, si, euh, de mémoire, si je dis un bon chiffre, il y a au moins 100 000 cas diagnostiqués aux États-Unis. Donc, euh, aux États-Unis, s'ils ne, ne prennent pas garde, c'est une situation qui peut exploser. Au Vietnam, euh, là, il y a un peu moins de 200 cas euh, diagnostiqués. Le problème, c'est qu'au Vietnam, c'est que euh, il n'y a pas eu suffisamment de tests réalisés jusqu'à présent. Donc, c'est tout à fait possible qu'on ne voit qu'une vision très très parcellaire de la situation euh, réelle. Même en essayant de faire le maximum de tests, mais, euh, on passe à côté de certains, euh, certains cas positifs. Ça, c'est évident. Donc, on ne peut jamais avoir une vision parfaitement euh, réaliste de la situation. On peut s'en approcher, mais en avoir une euh, euh, parfaite, non. Peut-on avoir le Covid, quatrième question, et après je parle, je vais laisser les questions. Peut-on avoir le Covid sans symptômes Oui, c'est tout à fait possible. 
Donc là, je ne m'étais pas attendu sur les cas asymptomatiques, mais il semblerait que plus on est jeune, euh, moins on risque d'avoir de symptômes. Attention, les personnes jeunes peuvent aussi décéder. C'est mortel chez tout le monde. La différence, c'est que les personnes fragilisées, d'un certain âge, avec des antécédents médicaux, etc., immunodéprimés, eux sont plus à risque. Euh, Quelqu'un qui a plus de 80 ans avec des pathologies euh, cardiovasculaires, des problèmes euh, respiratoires, des bronchites chroniques, euh, etc., eux, ils ont certainement bien plus de 50% de risque de décéder s'ils si ont le coronavirus. Euh, Quelqu'un de moins de 20 ans peut décéder du coronavirus. Cependant, le risque de mortalité, le pourcentage de mortalité chez quelqu'un de moins de 20 ans est beaucoup plus bas que quelqu'un de plus âgé. Donc, oui, quelqu'un qui n'a pas de symptômes peut être ce qu'on appelle un porteur sain ou alors être dans la phase d'incubation et commencer à être contagieux. C'est possible. C'est possible. Bonjour, comment sont, soign sont soignés les gens au Vietnam Quels médicaments sont utilisés alors, ça, je ne sais pas ce qui se passe dans les hôpitaux vietnamiens. Je ne sais pas s'ils utilisent des médicaments, euh, des études cliniques euh, actuelles en Europe ou le reste du monde, mais c'est tout à fait possible qu'ils s'y mettent eux aussi. Hein. Donc, je ne pense pas que euh, le Vietnam sera délaissé. Peut-on retomber malade du Covid après avoir eu une première fois Théoriquement, pourquoi pas Oui si le virus a muté, si on a une souche différente qui utilise des protéines différentes pour rentrer dans nos cellules, oui, pourquoi pas. Alors après, quelqu'un qui a eu un coronavirus euh, est peut-être un peu plus fragilisé, donc il faut que ces personnes-là fassent attention. Donc ce n'est pas parce qu'on l'a eu qu'on on ait l'impression que ah ben voilà, je l'ai eu, je n'aurai pas, pas, pas une deuxième fois. Euh, ça, on ne peut pas en être certain à 100%. Je n'ai pas vu de chiffres sur ça, mais je sais qu'il y a eu une ou deux personnes qui auraient, eu, euh, qui auraient eu une charge virale positive après que ce soit négativé. Donc, l'usage de la climatisation chez soi, au bureau, voiture, taxi, etc., est-ce que c'est à éviter Je dirais que. Si, ben, si vous êtes tout seul chez vous et qu'il n'y a personne d'autre, ben, euh, vous risquez de vous contaminer vous-même. Donc non, il n'y a pas vraiment de risque. Si euh, il y a une dizaine de personnes dans la salle, là, si vous respectez des règles euh, d'hygiène respiratoire, que tout le monde porte des masques, le risque est quand même, euh, à mon avis, négligeable. Pourquoi les enfants semblent-ils moins touchés On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les enfants ont des symptômes moins, moins importants et un taux de mortalité moins important. Et ça, je suis sûr qu'il y, euh, y a des recherches en cours. Ça, on le saura dans quelques mois, très certainement. J'espère. Bonjour docteur, que, pense, que pensez-vous de la capacité, capacité hospitalière à Saigon pour traiter les cas graves J'ai plusieurs ex expatriés dans mes équipes qui s'inquiètent à savoir s'il n'y a pas un risque que les étrangers soient moins, priori soient moins prioritaires en cas de capacité hospitalière insuffisante. Alors, le problème, c'est que si la capacité hospitalière est insuffisante, elle va l'être pour euh, tous les cas euh, supplémentaires, qu'ils soient euh, étrangers ou bien. Euh, Jusqu'à présent, euh, la majorité des cas, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la majorité des cas euh, confirmés aient été des étrangers ou des Vietcues. Euh, donc, je ne pense pas qu'un hôpital vietnamien, s'il a des places, refuse un étranger, se disant « Ah, mais non, on garde les places pour euh, les Vietnamiens. » Je ne pense pas que euh, les hôpitaux vietnamiens aient ce manque de, de déontologie. Parce que ça reste malgré tout des médecins. Et que pensez-vous, donc oui, pour répondre au début de la question, que pensez-vous de la capacité La capacité, effectivement, oui, elle est, elle est limitée comme tous les pays. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'agir maintenant. Là, on est à moins de 200 cas officiels. Euh, on n'est pas encore dans le gros de l'épidémie. On peut arriver à limiter l'expansion de cette épidémie au Vietnam. C'est possible. Quelle est la capacité en lit ben, Il y a à peu près 80 hôpitaux dans la ville. 
Sur les 80, il y a, la plupart sont des hôpitaux spéci de spécialité. Donc, ils ne sont pas forcément des hôpitaux capables euh, de recevoir des patients infectés par le coronavirus 19 ou euh, qui n'ont pas forcément de, de services de soins intensifs euh, avec des machines respiratoires. Donc, je dirais, il y a probablement la moitié des, de ces hôpitaux qui ont ce genre de service-là. Donc, il doit y avoir quelques centaines de, de lits euh, de soins intensifs. Et ça, c'est juste mon estimation qui n'engage que moi. Hein. Et ça, pour ça, pour avoir la, la réponse, je pense qu'il faudrait demander aux autorités vietnamiennes. Eux seraient plus en mesure de, de répondre. Euh, pourquoi le EV n'est pas accrédité pour traiter des cas graves Alors, le EV fait partie de la liste euh, accréditée pour traiter les cas. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas accrédité pour traiter les cas graves. Et il semblerait que le EV ait ou ait bientôt des, des tests qui puissent les faire eux-mêmes. Ensuite, autre question. Bonjour docteur, quel traitement propose le CMI en cas d'infection confirmée Alors, nous ne traitons pas. Nous ne traitons pas les cas confirmés de coronavirus. Donc, nous ne proposons pas de traitement. Ensuite, donc ça, pour compléter ces questions-là. Je crois qu'elle a été reprise dans le Ah, d'accord. OK. Donc, on a tout Je crois qu'on a tout, oui. Y a-t-il d'autres questions de fiabilité du test euh, je n'ai pas vu ces tests là donc je ne peux pas répondre avec certitude mais si ils ont été accrédités c'est qu'il y a eu euh, des, euh, des essais sur ces tests là avec un taux de sensibilité de spécificité suffisamment important pour avoir confiance dans les résultats Euh, Est-ce que c'est si le confinement vécu est imposé Alors, je ne comprends pas tout à fait cette question. Est-ce que, est -ce que, est est que le confinement va être imposé ou pas euh, C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris que le gouvernement vietnamien l'impose. Mais peut-être qu'ils vont l'imposer brutalement ils vont le faire par étapes comme ils l'ont fait jusqu'à présent mais euh, j'ai l'impression que le gouvernement vietnamien est quand même un peu plus réactif que d'autres pays sans citer de pays <rire> euh, pensez vous que le vietnam soit à la pointe en termes de traitement mais là aussi euh, traitement lesquels traitements on parle des traitements en soins intensifs oui, il y a des traitements en soins intensifs. Ils traitent tous les jours des patients dans les, dans les services de soins intensifs. Donc, euh... Combien de cas coronavirus 19 ont-ils été détectés au CMI Aucun. Aucun n'a été détecté ici. Peut-être encore une, une dernière question Quand vous dites pas de traitement chez vous, c'est pas de traitement si positif et si les symptômes ne sont pas graves. Alors quand je dis pas de traitement, c'est-à-dire Je pense que c'est le traitement au CMI, ouais, parce qu'on n'est pas dans la liste. Hmm? Je pense que c'est pas le traitement au CMI. Ah, d'accord. Euh, mais nous, nous ne sommes pas dans la liste officielle pour traiter les patients coronavirus 19 positifs. Donc, euh, traiter, alors traiter, c'est un grand mot. Il y a un traitement symptomatique et le traitement curatif. Les traitements curatifs, ils font l'objet d'études cliniques. Donc, nous, nous ne sommes pas habilités à donner ce type de traitement. Et puis, les traitements symptomatiques, ça va être des traitements donnés par les hôpitaux de la liste accrédité par le gouvernement vietnamien. Et donc, ce n'est pas le CMI. Est-ce que je peux demander aux autorités médicales leur capacité de louer de lier en soins intensifs je, je peux toujours essayer de demander, mais je ne sais pas si j'aurai une réponse rapide. Hein.
vous avez évoqué la chaleur. Une météo température élevée réduit la durée de vie du virus sur les surfaces. La communauté mondiale est d'accord là-dessus. Euh, ben, les études hein, qui avaient été faites sur le virus montrent que si la température est plus élevée, le virus vit moins de temps à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contaminé. On peut très bien toucher une surface avant euh, que le virus euh, soit désagrégé. De plus, le meilleur incubateur à virus, ce sont quand même les personnes, les humains, c'est nous. Donc, euh, nous pouvons tous être porteurs du virus. Donc, qu'il fasse chaud ou pas, nous sommes le meilleur incubateur pour le virus. Alors, le paludisme, ce n'est pas un virus, c'est un parasite. Euh, il, euh, il agit d'une façon totalement différente par rapport au coronavirus. Euh, donc, c'est difficile de faire une comparaison. Et euh, plutôt avec euh, le VIH, ça serait un, le parallèle serait peut-être un, peu un peu moins bancal. Cependant, euh, ce ne sont quand même pas les, les mêmes cibles. Donc, euh, vraisemblablement, ayant vu deux deux émergences de coronavirus en 2002-2003 et en 2012, euh, les personnes qui avaient été traitées n'ont pas récidivé. Donc, il n'y a pas de raison de penser que le virus peut être dormant dans notre corps. Par contre, euh, ça ne veut pas dire qu'on est protégé contre toute, toute autre souche qui aurait pu muter et qui euh, utiliserait des protéines différentes pour rentrer dans nos cellules. Donc, on pourrait croire à tort que, euh, oui, on a une rechute, alors que non, on a une contamination par une nouvelle souche. Euh, quand vous dites euh, pas d'habilitation pour traiter, ce n'est donc pas aux malades de venir vous voir directement, mais bien au centre d'appel et au Vietnam ont décidé. Oui, mais pas que. Euh, comme j'ai dit, il y a une liste d'hôpitaux internationaux il y a le LV, il y a Vinmec, il y a l'hôpital Wanmi, il y a l'hôpital Ansin, il y a l'hôpital Chorei qui est plus vietnamien. Tous ces hôpitaux-là font partie de la liste accréditée par le ministère de la Santé. Donc vous pouvez aller là-bas, s'il y a la moindre suspicion, ils vont vous isoler, ils vont faire très certainement les tests en fonction des symptômes que vous, que vous présenterez. Et... Vous aurez les résultats dans les jours qui viennent. Il y a peut-être encore d'autres questions. Et puis après, on va peut-être arrêter. Et puis, si vous avez d'autres questions, mais contactez la chambre de commerce et puis euh, qui me les transférera. Très clair, merci, comme d'habitude. <rire> merci à vous. Euh, le CMI a-t-il du plaquenil en stock Non, nous n'avons pas de plaquenil en stock. Euh, si oui, peut-on venir en acheter Non, parce que ben, on n'en a pas en stock, tout simplement. Et deuxièmement, euh, moi, je ne suis pas pour cette pratique-là, puisque on n'a pas encore de preuve qu'il est vraiment efficace. On sait qu'il est dangereux, on, sait, on connaît les effets secondaires, il est connu. Euh, L'hydrocychloroquine peut donner des troubles du rythme cardiaque, des troubles de la conduction et entraîner des décès. Il y a déjà eu des décès à cause de ce traitement-là. D'autant plus que le traitement préconisé dans les études, c'est un traitement avec une dose assez importante. Le plaquenil est utilisé aussi dans d'autres maladies, comme certaines maladies auto-immunes. Il y en a deux en particulier, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Euh, imaginez que l'ensemble de la population veuille acheter euh, tout l'hydroxychloroquine euh, du marché. Que font les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de lupus, que vont-ils faire Eux en ont besoin tous les jours. S'ils n'en ont pas, ils vont avoir une récidive de leur maladie. Donc, il faut aussi penser à eux et il vaut mieux faire, laisser faire les professionnels et les études cliniques plutôt que de prendre ça à la sauvage. Pourquoi euh, dit-on en France que les OPEZ, index de masse corporelle supérieure à 40, sont des gens à risque Mais, De façon générale, les facteurs de risque cardiovasculaire, euh, l'obésité est un, est un facteur de risque. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit un facteur de risque. Mais probablement, 
avec euh, une imputabilité moins importante que d'autres facteurs de risque. Et ça, je n'ai pas de... Je n'ai pas de chiffre relatif de ce, de ce paramètre vis-à-vis d'autres. Est-ce que l'asthme aggrave la maladie Oui, l'asthme est un facteur de risque de, de, de complications du coronavirus. Oui. Hypothèse future. Euh, où en sont les mutations de ce virus Y en a-t-il eu déjà de remarquer La communauté médicale Alors oui, il y en a eu déjà de remarquer. Le SRAS. Le SRAS en 2002-2003, c'était un coronavirus. Le MERS, c'était un virus qui avait très certainement muté ou qui venait d'une autre, autre zone. Et le coronavirus 19, c'est probablement encore une autre mutation. C'est tout à fait possible que ce soit tout simplement une mutation. Ou alors des, des réservoirs différents d'animaux qui l'auraient transmis à l'homme avant une continuation, une transmission interhumaine. La communauté médicale redoute-t-elle une mutation qui rendrait ce virus plus tueur Alors là, par rapport au SRAS, ce virus-là est plus contagieux que le SRAS, mais il est moins tueur que le SRAS. Donc, euh, ouais, ce n'est pas impossible, mais là, il semblerait que la tendance actuelle soit dans l'autre sens. Le groupe sanguin a-t-il une influence sur le Covid-19 Pas ma connaissance. Mais je ne sais pas tout. Hein. Quand peut-on raisonnablement espérer voir un vaccin sur le marché Ça serait bien cette année, à la fin de l'année. Mais ça, je ne peux pas avoir de certitude. Bon, je vous remercie à tous d'avoir assisté à, à ce webinaire. Euh... De rien, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai essayé aussi d'être le plus objectif possible. J'essaie je de faire attention dans mes propos à ce que je dis et de ne pas dire des, des choses, ou alors je le précise quand je ne suis pas sûr, de ne pas dire des choses euh, qui relèveraient plus de la croyance que de la connaissance. Merci à tous. Et puis, euh, mais, euh, à bientôt, euh, un autre webinaire ou euh, des questions interposées euh, par email ou je ne sais quoi. Si vous avez besoin, si la Chambre de commerce euh, fait euh, un autre webinaire de, de ce type. Voilà, merci. au revoir à tous. Merci, euh, merci euh, Dr Nicolas Lagu, euh, qui est donc médecin manager du CMI, spécialisé en médecine générale et tropicale. Euh, je pense que nous avons pu avoir euh, euh, un certain nombre de réponses et d'éclairages euh, sur les questions. Euh, nous reviendrons euh, rapidement euh, vers vous avec d'autres thèmes de webinaire, éventuellement, potentiellement d'ailleurs avec, avec le CMI de nouveau. Je vous remercie pour votre participation. Euh, ce webinaire sera euh, disponible euh, sur le site internet probablement. Nous vous tiendrons informés. Merci encore pour votre participation et à très bientôt pour euh, de nouveaux séminaires. Ça